সম্ভাবনার আলোচনায় এবার আমরা নমুনা বিন্দু বের করার পদ্ধতি শিখব নমুনা বিন্দু বের করার খুব সহজ পদ্ধতি রয়েছে তো তোমরা ইতিমধ্যে বুঝতে পারছো যে যদি আমরা নমুনা ক্ষেত্র তৈরির সম্ভাবনা ট্রি পদ্ধতি ব্যবহার করি নমুনা বিন্দুর সংখ্যা বের করার জন্য বা ফলাফল বের করার জন্য সম্ভাবনা ট্রি ব্যবহার করে কিন্তু ফলাফলগুলো গণনা করে বের করতে পারি আমরা ইতিপূর্বে সেটা দেখেছি যে সম্ভাবনা ট্রি ব্যবহার করে কিভাবে নমুনা ক্ষেত্র তৈরি করা যায় আর সেখান থেকে ফলাফলগুলো কিভাবে বের করা যায় কিন্তু সেক্ষেত্রে একটি মুদ্রা একবার বা দুইবার নিক্ষেপের নমুনা ক্ষেত্র তৈরি করে নমুনা বিন্দু গণনা করা যায় তিনবার নিক্ষেপের হতে পারে চারবার নিক্ষেপের হতে পারে কিন্তু যখন একটা মুদ্রাকে অনেকবার অনেক বেশি বার পঞ্চাশ বার বা একশো বার নিক্ষেপ করা হবে তখন নমুনা বিন্দু কতগুলো হবে বা ফলাফল কতগুলো হবে সে ক্ষেত্রে কিন্তু সম্ভাবনা ট্রি আঁকাটাও অনেকটা পসিবল নয় আবার সম্ভাবনা ট্রি না এঁকে অন্য পদ্ধতিগুলোও যদি তুমি ব্যবহার করো দেখা যাবে খাতার পাতা শেষ হয়ে যাবে কিন্তু গণনা করা শেষ হবে না তো আমাদের যদি এমন একটা খুব চমৎকার পদ্ধতি থাকে টেকনিক্যাল পদ্ধতি থাকে যাতে আমরা খুব সহজেই ফলাফল সংখ্যাটা বের করে নিয়ে আসতে পারি সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা ট্রিও আঁকব না কিংবা কার্তিজীয় বোনস পদ্ধতিও ব্যবহার করব না আয়তাকার ক্ষেত্র পদ্ধতিও ব্যবহার করব না খুব সহজে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমরা নমুনা বিন্দুর সংখ্যা অর্থাৎ ফলাফল সংখ্যা বের করে নিয়ে আসতে পারবো এমন একটি পদ্ধতি যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে খুবই ভালো হয় তাই না এই নমুনা বিন্দু বের করার এমন একটা সহজ পদ্ধতি এখন আমরা আলোচনা করব এটার এই পদ্ধতিটার তিনটি ধাপ রয়েছে তিন রকমে আমরা এটা করতে পারি তিন ধরনের তো তিন ধরনের ঘটনার জন্য তিন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি তবে তোমাদের সিলেবাস অনুযায়ী আমি দুটি পদ্ধতি এখন আলোচনা করব এক প্রথম পদ্ধতিটা হলো যেমন আমি একটু বিস্তারিত বর্ণনা করি বলি ধরো একটি মুদ্রাকে দুইবার নিক্ষেপ করা হলো তো একটি মুদ্রাকে যদি একবার নিক্ষেপ করি প্রথমে আমরা একবার নিক্ষেপের কথাই বলি একটি মুদ্রা যদি একবার নিক্ষেপ করি তাহলে ফলাফল আসতে পারে সম্ভাব্য দুটি হেড অথবা টেল ফলাফল সংখ্যা মানে নমুনা বিন্দুর সংখ্যা দুই আমি দুইকে লেখলাম টু টু দি পাওয়ার ওয়ান দি পাওয়ার ওয়ান দিয়ে লেখলাম এটা কিন্তু একটি মুদ্রা একবার নিক্ষেপের ফলাফল সংখ্যা বা নমুনা বিন্দুর সংখ্যা এবার আসো এই একটি মুদ্রা যদি আমি দুইবার নিক্ষেপ করি তো দুইবার নিক্ষেপের এর আগে আমরা কিন্তু ট্রি একে দেখেছি যে দুইবার নিক্ষেপ করে যে নমুনা ক্ষেত্র হয় সেই নমুনা ক্ষেত্রে ফলাফল থাকে চারটি তাহলে একটি মুদ্রা দুইবার নিক্ষেপের ফলাফল সংখ্যা চার সেটাকে কিন্তু আমরা লিখতে পারি টু স্কোয়ার রাইট একটা মুদ্রা একবার নিক্ষেপের ফলাফল দুটি সেটাকে আমরা লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার ওয়ান একটা মুদ্রা দুইবার নিক্ষেপ করলে বা দুটি মুদ্রা একত্রে একবার নিক্ষেপ করলে ফলাফল আসে চারটি চারকে লিখতে পারি টু স্কোয়ার আবার ওই একটা মুদ্রা যদি আমরা তিনবার নিক্ষেপ করি ট্রি একে তুমি দেখতে পারো সেখানে ফলাফল পাবে আটটি আটকে লিখতে পারি আমরা টু কিউ তাহলে দেখো দুইবার নিক্ষেপ করে ফলাফল দুটি সরি একবার নিক্ষেপ করে ফলাফল দুটি দুইবার নিক্ষেপ করে ফলাফল চারটি সেখানে লেখলাম টু স্কোয়ার তিনবার নিক্ষেপ করে ফলাফল বা নমুনা বিন্দুর সংখ্যা আট তাকে লেখলাম টু কিউ একটা জিনিস লক্ষ্য করো আমরা নিক্ষেপ সংখ্যাটা কিন্তু পাওয়ারের মাধ্যমে দেখাচ্ছি একবার নিক্ষেপ করে টু এর পাওয়ার ওয়ান দুইবার নিক্ষেপ করলে টু এর পাওয়ার টু তিনবার নিক্ষেপ করলে টু এর পাওয়ার থ্রি আর এই টুটা কি এই যে টু যে এই যে টু 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 এই টু আসলে মুদ্রার পিঠ তাহলে আমরা কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে মুদ্রার ক্ষেত্রে এই পিঠের যে সংখ্যা মানে পিঠের সংখ্যা তো দুই মুদ্রার পিঠ দুই তাহলে পিঠ সংখ্যা এই টু আর এটা হলো নিক্ষেপ সংখ্যা তো এখন মুদ্রা না হয়ে যদি সক্কা হয় তার তো পিঠ হবে ছয়টা তাহলে এই দুয়ের জায়গায় হবে তখন ছয় আর এই যে কতবার নিক্ষেপ করেছি সেই সংখ্যাটা হবে উপরে যেমন আমি যদি তোমাকে বলি একটি সক্কা দুইবার নিক্ষেপের ফলাফল কয়টা হবে বা নমুনা বিন্দুর সংখ্যা কত হবে তো একটি সক্কার পিঠ মোট ছয়টা পৃষ্ঠা ছয়টা আর সেটা আমি নিক্ষেপ করেছি দুইবার তাহলে ছয়ের পর দুই তার মানে ফলাফল আসবে মোট বা নমুনা বিন্দুর সংখ্যা আসবে মোট ছত্রিশটি হ্যাঁ এই যে এরকম তার মানে আমরা যেটা পেলাম যে যদি সম আকারের সুষম তল থাকে যতগুলো এটা আমি বলবো যে এইটা হলো তল সংখ্যা আর এটা হলো নিক্ষেপ সংখ্যা আমরা লিখবো যে এভাবে লিখতে পারি যে তল সংখ্যা তল সংখ্যা টু দি পাওয়ার নিক্ষেপ সংখ্যা এভাবে আমরা প্রকাশ করতে পারি নিক্ষেপ সংখ্যা এখন 
তোমাকে বলা হলো যে একটি মুদ্রা চারবার নিক্ষেপ করা হলো তখন তুমি চিন্তা করবে মুদ্রার তল আছে দুটি নিক্ষেপ করা হয়েছে চারবার তাহলে টু টু দি পাওয়ার ফোর দ্যাট ইজ ষোলো তেমনি বলা হলো একটি সক্কা তিনবার নিক্ষেপ করতে হবে তাহলে একটি সক্কার তল আছে তিনটি নিক্ষেপ করতে হবে তিনবার একটা সক্কা তিনবার নিক্ষেপের ফলাফল সংখ্যা সিক্স টু দি পাওয়ার থ্রি তাহলে এটা কত দুইশো ষোলো তাই না হ্যাঁ আর যদি বলে যে একটি সক্কা পাঁচবার নিক্ষেপ করা হলো সিক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে এর মান আমরা খুব সহজেই বের করে নিতে পারবো সিক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ ইভেন যদি বলা হয় যে একটি সক্কা আটবার নিক্ষেপ করা হলো এটাও আমরা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে খুব দ্রুতই বের করে ফেলতে পারবো একটি সক্কা দশবার নিক্ষেপ করা হলো ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে খুব সহজেই আমরা এগুলি বের করতে পারবো অথচ একটি সক্কা পাঁচবার নিক্ষেপের প্রবাবিলিটি ট্রি বা নমুনা ক্ষেত্র কিন্তু আমরা সহজে লিখতে পারবো না অনেক সময় সাপেক্ষ অনেক স্পেস লাগবে অনেক লিখতে হবে কিন্তু নমুনা বিন্দুর সংখ্যা বা ফলাফল সংখ্যা কিন্তু আমরা এভাবে সহজেই বের করতে পারি যে বস্তুটা নিক্ষেপ করব তাতে কয়টা তল আছে সেই তলটাকে লেখে তার পাওয়ার করব কয়বার নিক্ষেপ করেছি সেটা পাওয়ার দিয়ে ওকে এবার আমরা খুব সহজেই ক্যালকুলেটারের সাহায্যে মানটা বের করে নিতে পারি এভাবে আমরা নমুনা বিন্দু বের করার খুব সহজেই এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করে নমুনা বিন্দু বের করতে পারি তাছাড়া এই এক নম্বর পদ্ধতি ছাড়া আমরা আরেকটা পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারব আরেকটা পদ্ধতি বলতে এটা পদ্ধতি নয় সেক্ষেত্রে যদি একটি বস্তু না হয়ে দুটি বস্তু হয় ধরো একটা সক্কা আর একটা মুদ্রা নেওয়া হয়েছে বলা হলো যে একটি মুদ্রা তিনবার আর একটি সক্কা দুইবার নিক্ষেপ করার নমুনা বিন্দু সংখ্যা মানে একটা সক্কা তিনবার নিক্ষেপ করার দুইবার নিক্ষেপ করার কথা বলা হলো একটা মুদ্রা তিনবার নিক্ষেপ করার কথা বলা হলো সেক্ষেত্রে নমুনা বিন্দুর সংখ্যা কত হবে তুমি ঠিক একইভাবে করবে যে মুদ্রাটা কয়বার নিক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছে সে মুদ্রাটা তিনবার নিক্ষেপের কথা বলা হয়েছে তাহলে মুদ্রার তল দুই নিক্ষেপ করতে হবে তিনবার আবার একই সাথে একটা সক্কা নেওয়া হয়েছে সক্কার তল কয়টা ছয় নিক্ষেপ করতে বলা হয়েছে দুইবার তাহলে দুই তাহলে এই রেজাল্টটা আমরা সহজেই ক্যালকুলেটারের সাহায্যে বের করে নিতে পারবো তাই না তো এটা একটা অনেক বড় সংখ্যা হবে মানে এখানে রেজাল্ট আসতেছে টু কিউব মানে আসতেছে হতো এইট আর সিক্স স্কোয়ার ছত্রিশ তাহলে ক্যালকুলেটার দিয়ে আমরা করব বা মেনুয়ালি করতে পারি ছয়টা আটচল্লিশের আট হাতে চার তিন আসতে চব্বিশ আট চারে উনত্রিশ এই যে এত অথচ এটা যদি আমরা নমুনা বিন্দুর সংখ্যা বের করার জন্য প্রবাবিলিটি ট্রি ব্যবহার করে নমুনা ক্ষেত্র লিখতাম সেই নমুনা ক্ষেত্রে দুইশো আটানব্বইটি ফলাফল লেখার প্রয়োজন হতো অনেক সময়ের ব্যাপার ছিল কিন্তু এই পদ্ধতিতে আমরা খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা একটা বস্তুর ক্ষেত্রে হ্যাঁ একাধিকবার নিক্ষেপের ফলাফল সংখ্যা বা নমুনা বিন্দুর সংখ্যা বের করা শিখছি আবার একই সাথে যদি দুটি বস্তু নেওয়া হয় সেক্ষেত্রেও ফলাফল বা নমুনা বিন্দুর সংখ্যা কীভাবে বের করব সেটা শিখেছি আশা করি তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছো